সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেটও আছে আমি হাসিব হাসান আপনাদের সাথে আছি আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের অর্থনীতিবিদের যে সংগঠন ইআরএফ এর প্রেসিডেন্ট দিলাল ভাই দিলাল ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে আরো আছেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বার এখন যিনি শেয়ার হোল্ডার বালি সিকিউরিটিজ এর পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুর রহমান আরিফ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখার নম্বরে ফোন করে অতিথিদের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটি করতে পারেন দিলাল ভাই আগামী কালকে বাজেট পেশ হচ্ছে এবং নির্বাচনের বাজেট অনেকেই বলছেন আবার অনেকেই মনে করছেন যে নির্বাচনের বাজেট না একটি গতানুগতিক বাজেটই হবে কারণ এখানে মানুষকে খুশি করার মতো আসলে তেমন কিছু দিবেন অর্থমন্ত্রী এটি মনে হচ্ছে না তো সার্বিকভাবে আপনাকে কি মনে হয় যে এই বাজেটটা আসলে শুধু আমরা বর্তমানে যে অবস্থা চলছে বাজেটের পরে সেই অবস্থায় দেখবো না মানুষের মধ্যে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবেন মানুষ ধন্যবাদ আপনাকে আমরাও আমাদের ইআরএফের পক্ষ থেকে অর্থনীতির সাথে মদের সাথে বসেছিলাম বাজেট নিয়ে অনেক কথা উনি বারবার যে কথাটা বলেছেন যে গতানুগতিক বাজেট দেখালো গতানুগতিক গতানুগতিক না যেমন মানে ট্যাক্সের হার বাড়বে না করের আওতা বাড়বে কিন্তু মানুষ উপর বাড়তে কোনো চাপ আসবে না মানে উনি যেটা বলবার বলতে চেয়েছেন যে বাজারের যে দ্রব্য মূল্যের উপরে চাপ আসবে না মানে আবার সামাজিক নিরাপত্তা খাত ব্যস্ত খাত বাড়ে মানে অনেক মানুষ বেশিরভাগ মানুষ সুবিধাভোগী বাড়াবে তো এইসব এইসব দিক থেকে বাজেট বড় হয়ে বড় অনেক বড় তো চার লাখ আটষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট সেক্ষেত্রে আবার রাজস্ব আহরণের বিশাল টার্গেট তো বিশাল টার্গেটের বড় বাজেট ছয় মাস পরে নির্বাচন তো এটা কথাটা আসতেই পারে যদি নির্বাচন নির্বাচনের সময় ভোটার তুষ্টি হয় ভোটার তুষ্টি হয় অর্থমন্ত্রী এটাই হেসে অনেক প্রভাবে এভাবে নিয়েছেন যে হ্যাঁ মানুষের সন্তুষ্টির জন্য বাজেট আমি আমরা সেই বাজেটে দিচ্ছি যদি বাজেটের জিনিসপত্রের দাম না বেড়ে থাকে আবার উচ্চ মানে কি রাজস্ব আহরণের জন্য যদি সেই টার্গেট চ্যালেঞ্জ নেওয়া হয়ে থাকে আবার যদি আমাদের যে সরকারি যে অগ্রাধিকার খাতগুলো গুরুত্ব পেয়ে থাকে অনেকগুলো বিষয় যদি এইভাবে মূল্যায়ন মূল্যায়ন হয়ে থাকে তাহলে তো এটা জনগণের খুশি হবে জনগণের তুষ্টি হবে এটা খুব মানে স্বাভাবিক কথায় কিন্তু এই যে এত বড় বাজেট ট্যাক্স আহরণ করতে হবে আওতা যদি বাড়ে আওতা বাড়লে তো এটি আসলে আলটিমেটলি মানুষের উপরই বর্তাবে না না এখানে অর্থমন্ত্রীর মধ্যে ওই কথাও বলেছেন যে মানুষ এখন আর মানে নিজে আগ্রহী কর দিতে চায় ট্যাক্স দিতে আসে নিজেরাই করকে মানে হাসি মুখে কর দেয় উনি যেটা বললেন যে আমাদের যে মানে জাতির রাজস্ব বোর্ডের যে সেবা বেড়েছে মানুষকে মানে মানুষ নিজে ইচ্ছে করে কর দিতে চায় কিন্তু দিতে চাইতো না আসতো না মানুষ ভয় পেত এই কারণে যে মানুষকে হয়রানি করা হতো এখানে আসলে যেন একটা বাড়তি সমস্যার মুখে না পড়ে এখন উনি ওনার যে বক্তব্য এটা আমিও একমত অনেকটা যে যত রাজস্ব বোর্ড গত পাঁচ সাত বছরে রাজস্ব বোর্ডে তার ইমেজ বদলাতে সক্ষম হয়েছেন বিশেষ করে এর আগে এখন যিনি মুখ্য সচিব যিনি রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এমন এমন কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন যে রাজস্ব চাওয়ার জন্য যে হেসে মুখে মুখে হেসে রেখে হাসি রেখে বলা যায় মানে ডেকে এনে একটা কর্মেলা করে সেখানে হাজারো উৎসব করা মানুষ যেটা আপনিও দেখেছেন রিপোর্টার হিসাবে যে মানুষের মানে আগ্রহ কোনো শেষ নাই মানুষটা একটাই কথা আমি ট্যাক্স দেবো তবে আমার হয়রানি করেন না অর্থমন্ত্রী সেই মেসেজটাই কথাই বলেছেন যে হ্যাঁ এখন মানুষ এত বড় টার্গেট হওয়া সত্ত্বেও মানুষ এখন আর হয়রানি মনে করে মানুষ আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে না বাড়িয়ে যে টাকা দেয় দশ টাকা সেটাকে না বাড়িয়ে আমরা এটাকে আরও সাধারণ মানুষের দুর্গড়া নিয়ে যাবো জেলা জেলা পর্যায়ে নিয়ে যাবো উপজেলা পর্যায়ে ভাই এখনও যে ভ্যাট নিয়ে কিন্তু সমালোচনা আছে কারণ আপনি দেখেন যে যারা যাদের কাছ থেকে ভ্যাট নেওয়া হচ্ছে একদম একদম প্রান্তিক পর্যায়ে তার কি ভ্যাট দেওয়ার সক্ষমতা আছে কি হ্যাঁ এখানে একটা কথা থেকে যায় আমরা যদি দেখি যে উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্ত সে একই হারে ব্যাট দিতে হয় এই কথাটা কথাটা অনেকবার গণমাধ্যম এসেছে যে এটা বিবেচনা আনা যায় কিনা ওনারা যেটা বলেছিলেন যে ব্যাট আইন হলে সেটা কি কোনোভাবে রেহাই পাওয়া যাবে সেটা তো হয়নি গতবার আটকে গেল তো সেটা প্রশ্নটা থেকে যায় যে যে লাখ সাবান লাখ সাবান যে উচ্চবিত্ত লোকের যে ট্যাক্স দেয় সে নিম্নবিত্ত রিক্সাওয়ালাকে তাকে সে ব্যাট দিতে হয় আবার অনেক ক্ষেত্রে আসে যে আমি সাধারণ মানুষ কেনাকাটা করতে গিয়ে আমি ব্যাট দিয়ে ফেলি আমি জানি না যে সে মধ্যস্বত্ববোগী ব্যবসায়ী আর সে রাজস্ব কর্মকর্তা দোকসাদের সে সে ব্যাটটা রাষ্ট্রীয় কোষাগার পৌঁছে কিনা এটা কিন্তু দেখা যায় মানে এখনও এই জিনিসটা অনেক ক্ষেত্রে মানে তিরিশ চল্লিশ শতাংশের বেশি যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যাট পোষায় না আপনি আমি দেখ মানে দেখবেন পাড়ায় মহল্লার দোকানগুলোতে রেস্টুরেন্টগুলোতে ব্যাট নিয়ে নেয় কিন্তু সে ব্যাট চালান দেয় না এখানে মানুষকে সচেতন হওয়া দরকার যে মানুষ এই অধিকারটুকু বলবে যে তুমি আমাকে ব্যাট নিয়েছো তো ব্যাটটা দাও নি 
মানে কোনো না কোনো ভাবে আজকে আমরা বলি যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু তুলে ধরতে পারি আমরা যদি এই সচেতনতাগুলো তুলে ধরতে পারি যে আমার থেকে এই এই পনেরো টাকার পানি এত টাকা ব্যাট নিয়েছে এটা জমা দেওয়ার কোনো রিসিপ্ট আমাকে দেয়নি এটা কীভাবে আমি জানবো কিন্তু এখানে তো এই এনবিআরেরও দায়িত্ব আছে যে এটা এনবিআর দায়িত্ব এসে কিন্তু সক্ষমতা ওইভাবে বাড়েনি আমাদের এনবিআরের কালকেও আমরা এই কথাটা আসছিলাম আমাদের অনেক অর্থনীতিবিদের সাথে যে সক্ষমতা বাড়াতে আমরা বাজেট বেড়েছে বাজেট বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব আরণের যে সক্ষমতা সেই হারে বাড়েনি আমি আপনাকে বেড়েছে ক্যাপিটাল মার্কেটে যেতে চাই অনেক দিন ধরেই ক্যাপিটাল মার্কেটের অবস্থা খারাপ এবং যে পরিমাণে খারাপ সেটি প্রত্যাশিত না অনেকেই বলছেন তো আপনারা নিশ্চয়ই কিছু দাবি দিয়েছিলেন এবং আমরা জানি যে অর্থমন্ত্রী ইতিবাচক ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে কিন্তু বাজেটে তো তেমন কিছু থাকছে না ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য এবং আমরা যতটুকু জানি যে কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো হচ্ছে সেটি হচ্ছে শুধু ব্যাংকের বেলায় অন্য কারোরই কমছে না যে প্রত্যাশা আপনারা করেছিলেন সবার দাবি ছিল যে লিস্টেড কোম্পানির ট্যাক্স কমানো হবে পার্থক্যটা বেশি করবে করা হবে সেটি করা হচ্ছে না তাহলে সার্বিক বিবেচনায় এই বাজেটে তেমন তো কিছুই থাকছে না ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে তাহলে আপনারা কি দাবি করেছেন বা আপনাদের এখন এই মুহূর্তে আপনাদের কি করণীয় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বাজেট প্রত্যেক বছরে আসে এটি গতানিকভাবে আসে এবং যখনই বাজেট আসে তখনই বিভিন্ন ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন দাবি দাবা পেশ করে থাকে ঠিক তদ্রূপভাবেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকেও যারা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা একটি সুপারিশমালা পেশ করেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে কিছু কিছু সুপারিশমালা এবং অর্থমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী উনি ওনাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন উনি সার্বিকভাবে এগুলো দেখবেন এবং সেই বাজেটে তার একটু প্রতিফলন ঘটবে বলে উনি বলেছেন আসলে বাজেট ডিক্লেয়ার হইলে বোঝা যাবে কতটুকু প্রতিফলন ঘটছে ইতিমধ্যেই আমরা আপনারা সবাই জানতে পারছেন যে কর্পোরেট ট্যাক্স এটা কমানোর একটা উদ্যোগ নিয়েছে সেটা ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কি এতটুকুই জানা যায় আর বাকিটুকু আসলে এখন সেটা বলা যায় সেটা তো ক্যাপিটাল মার্কেটের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই কারণ আপনি শুধু ব্যাংকের যেটা কমানো হয় আর আপনার ক্যাপিটাল মার্কেটে ভালো কোম্পানি তো আসবে না আপনি তো সেই পার্থক্যটা রাখেননি যেটি এখন যে যে বিদ্যমান যে সুবিধা সেই সুবিধায় তো ক্যাপিটাল মার্কেটে ভালো কোম্পানি আসছে না ভালো কোম্পানি যদি এখানে তালিকাভুক্ত না হয় আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটে পরিধি কীভাবে বাড়াবেন না ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে আপনার ভালো কোম্পানিগুলো আনতে হলে সেই ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে সেই উদ্যোগ নিতে হবে পাশাপাশি সিকিউরিটি কমিশন ওনাদেরকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং যে ট্যাক্সের যে ব্যাপারটা আছে যে সমস্ত কোম্পানি আপনার লিস্টেড কোম্পানি হবে না ওদের ওদের ট্যাক্স যদি একটু বৃদ্ধি থাকে এবং লিস্টেড কোম্পানির ট্যাক্স যদি একটু কম হয় তাহলে অটোমেটিকলি আমার মনে হয় যে ভালো কোম্পানিগুলো তাদের সে ট্যাক্সকে রেহাত পাওয়ার জন্য হইল সেই মানে ক্যাপিটাল মার্কেটে আসার চেষ্টা করবে এবং সেই তাদেরকে আনার জন্য কিন্তু সে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে আমার মনে হয় সেই উদ্যোগের অভাব এখন আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে জিলাল ভাই আমি একটু আসতে চাই আপনি যদি একটু একটু গ্রাফটা দেখতে চাই আমরা ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জের গত এক মাসের গ্রাফটা দেখেন এটি আমরা একটু দেখতে চাই যে একটু দেখেন যে গত এক মাসের অবস্থা মানে দেশে এমন কি খারাপ পরিস্থিতি হলো যে এই অবস্থা হবে এবং আপনি দেখেন যে প্রতি বছর বিশ্বের অন্য দেশে আমরা যতটুকু জানি আপনি নিশ্চয়ই ভালো জানেন আরও যে ক্যাপিটাল মার্কেট বছর শেষে ইন্ডেক্স প্লাস থাকে মানে ওঠা নামার মধ্যে থাকে বছর শেষে তার পরিধি বাড়ে আর আমাদের এখানে সেই আট হাজার নয়শো ইন্ডেক্স যে দু হাজার দশে ছিল তারপরে ইন্ডেক্স এখন যেটা আছে ইন্ডেক্সও কিন্তু অনেকেই বলছেন এই ইন্ডেক্সও একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্ডেক্স ক্যালকুলেশনও ভুল আছে তো সেই তুলনায় ইন্ডেক্স যদি আমরা এখন যেটা দেখি পাঁচ হাজার তিনশো সামথিং তাহলে ইন্ডেক্স তো অর্ধেকেরও কমে নেমে গেছে তো এই অবস্থাটা কেন এবং এই অবস্থা আপনি জানেন অর্থমন্ত্রী বলছেন মুখে কিন্তু বাস্তবায়ন তো আসলে কিছু হচ্ছে এখানে এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে একটু অন্যভাবে দেখি আমরা আমাদের বাজার দেখার জন্য সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আছে আমার আমরা যখন দেখি ব্যাংকিং সেক্টর যখন একটা অঘটন ঘটতে যায় আপনি দেখেন বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব নেই মানে সে অথরিটি সে সরকারকে বলবে যে এটা এই অঘটন মানে ন্যূনতম দায়িত্বটুকু তাদের এখন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন সরকার তো অনেকগুলো উদ্যোগ আসলো বিভিন্ন সময় উদ্যোগগুলো সে বাস্তবায়ন তো সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন করবে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন কী করছে আমার প্রশ্নটা হলো এরকম যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলো সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হলো সরকার প্রধান বললেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী বললেন সবাই সব কিছু বললেন আর বাজারের দিনের দিনের এই ঘটনাগুলোকে এই পতনগুলোকে মানে মনে হয় যেন দেখার কেউই নেই আমরা অনেক ক্ষেত্রে আমি মানে সহজ কথা বলতে গেলে এই বাজার মানে আমরা মিডিয়ার লোকেরা বলি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কোনো বলার জায়গা নেই 
এই সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন নাকি তেল দিয়ে ঘুমাও তাদের অবস্থাটা এরকম যে কি করব দিল ভাই একটু দেখেন যে মানে 12:30 টা বেজে গেছে মানে এই মাত্র 251 কোটি টাকা টার্নওভার মানে যেখানে আপনার আমরা যদি মার্কেট ক্যাপ দেখি সেখানে 4000 কোটি টাকা এট লিস্ট ট্রেড হওয়া দরকার মানে অনেকগুলো ভালো সংবাদ তো আছে অর্থনীতিতে অনেকগুলো একটা বড় বাজেট আসছে এইদিকে সরকারের সরকারের অনেকগুলো বিনিয়োগ পদ্মা সেতুর মতো বিনিয়োগ হচ্ছে প্রাণচঞ্চল আছে এবং ব্যাংক ব্যাংকে যদি বিনিয়োগ না হতো ব্যাংকে আমানতের সুধার এইভাবে বাড়ে কেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে বোঝা যায় অর্থের সব জায়গাগুলো মানে একেবারে মন্দ বলা যাবে না ভালো আছে বেশ ভালো সূচকগুলো শুধু মানে ভালো নেই হলো শেয়ার বাজারটা তো শেয়ার এই শেয়ার বাজার যে ভালো না এই দায়ভার কার মানে এই দায় দায় মানে অন্যতম দায়ভার হলো সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন আর সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যেটা বলছে যে আমরা তার চেষ্টা করব তার তার গুমি গুমি চেষ্টা তাদের যে চেষ্টা আমরা মিডিয়াতে যারা কাজ করে আমরা জানি কি চেষ্টা করেন ওনার নিজের স্বার্থ কিভাবে ভালো করা যায় নিজে কি কিভাবে উন্নতি করা যায় নিজে কি কিভাবে লাভবান করা যায় সেই চেষ্টায় ওনারা থাকেন এটা আমরা একেবারে ওপেন এটা নতুন কিছু না এক একজন এক এক কাজে ব্যস্ত তো ওনাদেরকে ওনারা না পারলে ওনা তো একটু নিজেদের একটু জব দিতে থাকা দরকার সরকারকে কেন ওনারা ইমেজ নষ্ট করবে না পারলে ওনার বলে দিক যে সরকার আমাকে দেয় না আমি চলে যাই ফিরত যাই আপনি যেটা বলছেন বা আমরা অনেকেই মিডিয়ার কর্মীরা অনেকে যেটা বলছেন অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতি বিশ্লেষকরা কিন্তু সরকার তো মনে করছেন যে তারা ভালো করছেন না হলে সরকার কারা সরকার তো প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই সরকার এক একটা অংশীদারিত্ব তো এখন সব কিছু মিলে সব কিছু তো সরকার প্রধান দেখতে হবে আর কেউ দায় দায়িত্ব নেবে না এটা কেমন কথা সরকার প্রধান তো অনেকভাবে অনেকভাবে অনেক কিছু নিয়ে কথা বলেছেন অর্থমন্ত্রীও কথা বলেছেন রাষ্ট্রের অনেক কিছু নিয়ে তো মানে সব কিছু চলছে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন কোনো দায়িত্ব নেবে না তারা কি করছে তাদের দায়িত্বটা এটুকু তারা বলুক এখন তারা বুঝাই আসে যে আমরা ঠিক পথে আছে আমরা ডিএসির মালিকানা বদল হলে এ হয়ে যাবে সে হয়ে যাবে তারা ঠিক পথে আসে তারা তাদের তো নিজস্ব একটা বিবেচনা বোধে আছে ঠিক পথে কীভাবে আছেন এখন তো বলতে পারবো ওনারা যে এখন রমজান রোজার শেষে রোজার মধ্যে সবার মার্কেট এরকম খারাপ হয় এত খারাপ হয় মার্কেট মার্কেট খারাপ হওয়ার কি এত এত কোনো ইয়ে আছে আমাদের বালো কোম্পানিগুলো খারাপ অবস্থা কেন ভাই এত খারাপ কেন হচ্ছে মার্কেটে আসলে আমাদের যে দিকে যাচ্ছে এটা আসলে কেউ প্রত্যাশা করে নেই তবে এখন যতটুকু জানা যাচ্ছে যে আপনি ফরেন যে ইনভেস্টার যারা ছিল তারা মার্কেট থেকে বের হয়ে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে এবং তারা বের হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আস্থার সংকট না তাদের তাদের যে ক্যালকুলেশন সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ব্যাংকে আপনার আমানতের উপর সুদের হার বেড়ে গেছে পাশাপাশি ডলারের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে এই দুইটার সমন্বয় করতে গিয়ে ওরা দেখছে ও যেই টাকা শেয়ার বিক্রি করবে এবং যেই দামে ডলার ক্রয় করবে ও টাকা নেবে তা তাতে ওরা লুজার হয়ে যাবে বা ওদের লভ্যাংশ অনেক কমে যাবে এই জন্য ওরা তড়িঘড়ি করে ওদের ওদের শেয়ারগুলো ওরা বিক্রি করে দিচ্ছে আপনি গত এক মাসে দেখবেন যে আপনি যদি তথ্য নিয়ে যে দেখে যে ছয়শো কোটি টাকার মতো ওরা শেয়ার বিক্রি করছে তার বিপরীতে হয়তো দুই আড়াইশো কোটি টাকার মতো শেয়ার ওরা ক্রয় করেছে তো তার দিক থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের প্রেসারটা খুব মানে বিক্রি প্রেসারটা খুব বেশি এবং সেইটাও মার্কেটে একটা এফেক্ট হয়েছে পাশাপাশি ওদের যে শেয়ারটা বিক্রি করছে এবং এই শেয়ারটার লোড কিন্তু আমরা কেউ নিতে পারতেছি না এবং পক্ষান্তরে আমাদের যারা বিনিয়োগকারী আছে তারাও কিছু কিছু শেয়ার বিক্রি করে দিচ্ছে যার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কেটের এই আজকের এই অধপথন এই নিম্ন দিকে চলে যাচ্ছে এবং সাধারণত বাজেট আসলে মার্কেট একটু নিচের দিকে যায় কিন্তু এরকম অবস্থা আমি জানি না বাইরে বলতে পারবো কিনা যে গত কারণ এটা একটা কারণ এটা অবশ্যই কারণ যে বিদেশি বিনিয়োগকারী যারা আসবে এরা তো মুনাফা করার জন্য আসবে সে লোকসান দেওয়ার জন্য আসবে না আমি বলছি এই যে পরিস্থিতিটা আসতেছিল এই ডলার মার্কেট পড়ে যাওয়া ওরা বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মানে ডলার মার্কেট বেড়ে যাওয়া এটা যে একটা ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে এটা সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশনের কোনো একটা নিজস্ব ইয়ে থাকবে না গাইডলাইন থাকবে না এটা সরকারকে পরামর্শ দিবে না মানি মার্কেট নিয়ে যারা কাজ করে তাদের সাথে কথা বলবে না মানে বিষয়গুলো যখনই ভেঙ্গে পড়ে যায় তখন তারা বলে আমরা কি করতে হবে আমরা আমাদের কিছু করার ছিল না এটা এটা মানে আমার মনে হয় যে না এটা একটা অজুহাত মানে এখানে বিএসএসির যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে তাদেরও সক্ষমতার অভাব আছে কারণ তাদের এতগুলো কোম্পানির তদারকি করবেন এটা তো আজকে সে ছিয়ানব্বই সাল থেকে কথাটা আসছে ছিয়ানব্বই সালে যখন বাজার পতন হলো তখনও কথাটা আসছে আমার দেখার সামর্থ্য নেই তো এরপরে তো ওনারা যারাই এসেছেন সরকারের কাছে বিভিন্ন সময় সরকার নিয়ে আসছে বলা হয়েছে যে সব সুযোগ সুবিধা দেব এই কথাগুলো ওনার বলেন না কেন মানে বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য ওনাদের যে সক্ষমতা ওনাদের নিজস্ব ভবন দরকার এখানে আমরা যতটুকু জানি যে বিএসিসি লোকবল বাড়ানোর জন্য সে মন্ত্রণালয় সেই আমলাতান
পদ্ধতির মত বড় বিনিয়োগের কাজ হচ্ছে সেখানে এক সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সরকার জনবল দিবে না এটা কেমন একটা চেষ্টাটা হবে হয় চেষ্টাটাও যেরকম মানে বাস্তবতা সেরকম একটু যদি দেখেন যে বড় পেইড আপের কোন কোম্পানি কিন্তু এই এইখানে টপ ট্রেডে নেই এবং এর মূল কারণ মূল কারণ যেটি সেটি আরিফ ভাই যেটি বললেন বড় কোম্পানি শেয়ারগুলো এত বেশি সেল প্রেসার এগুলো কিন্তু আর কেউ বাই করছে না মানে কোনো বায়ার নাই যে যার কাছে আছে সে মনে করছে যে পড়ুক যত পড়তে পারে এখানে আরেকটা প্রবণতা আছে যেটা অনেক সময় আমরা আরো বলেছি বলেছি সেটা হলো আমরা মানে আমাদের এখানকার কিছু সংঘবদ্ধ লোক আছে ছোট কোম্পানিগুলোর উপর ভর করে সেই সেই ছোট কোম্পানিগুলো কেনা কেনাকাটা করে আর আমাদের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করে বোকা বিনিয়োগ করে গিয়ে ওইখানে হামলে পড়ে তারপর সেখান থেকে একটা মানে টাকা টাকা সরানোর একটা চেষ্টা সব সময় থাকে তো সেক্ষেত্রে পেশাদার বিনিয়োগকারীরা এই এই চরিত্র না পাল্টালে বা সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন এটা যদি তদারকি না রাখে যে কারা এই কাজগুলো করে মানে বিনিয়োগের ধরনগুলো তথ্যগুলো বিষয়টা কিন্তু অন্যদিকে যদি আপনি দেখেন আমরা তিনজন মিলে একটা শেয়ার কিনলাম এখন আমরা যে ভালো শেয়ার বা ভালো শেয়ার যেগুলো বলা হয় এখন এইখানে তো বিষয়টা আপেক্ষে কোনটা ভালো কার একজনের শেয়ার আছে ওই ওই কয়টা ছাড়া কিন্তু আমরা ওই কয়টা ছাড়া কিন্তু আর এক্সাম্পল দিই না এবং গ্রামীণ ফোনে শেয়ার কিনতে বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত এই প্রথম একশো টাকা কমে গেছে পঁচিশ পার্সেন্ট নাই কিন্তু পরে লাভবান হয়েছিল বেশ বড় হ্যাঁ লাভবান হয়েছিল কিন্তু সবাই সবাই আমরা তো বলি যে ভালো শেয়ার গ্রামীণ ফোন খুবই কম ব্যাট বেশি আপনি যদি বলেন স্কোয়ার ফার্মা অলিম্পিক অলিম্পিকের শেয়ার দাম কমছে গ্রামীণ ফোনের দাম কমছে তার মানে হচ্ছে ভালো শেয়ার যেগুলো আমরা সবসময় বলি সেগুলো কিন্তু হয়তো ছয় মাস পরে আমরা বলতেও পারি এক বছর পরে যে এটা ভালো শেয়ার না ভালো শেয়ার কত বছর সে ভালো শেয়ার এই কয়টা ছাড়া কিন্তু নতুন কোনো এক্সাম্পল নেই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আবার ঘুরে ফিরে বলতে হয় সেই সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কথা কেন আনতে পারলো না এতদিন ধরে আমার দায়িত্ব কি সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সে তো চেষ্টা করবে সে তো সে তো ভূমিকাটা নিবে সে কি কখনো বলেছে এখন অর্থমন্ত্রী কতবার বললেন যে হ্যাঁ মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো নিয়ে আসবো বড় কোম্পানিগুলো নিয়ে আসবো আপনার আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে এই যে বিনিয়োগ শিক্ষা যে কার্যক্রমটি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী আর সেখানে কিন্তু বিএসএসির চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীর সামনে সবার সামনেই বলেছিলেন যে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলোকে আনতে হবে তো এই যদি ওইটা বলা সর্বোচ্চ মহলে তারপরও যদি না আসে এবং মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলো আমরা জানি যে অনেক ছাড় দেওয়া হচ্ছে धारण कर बस दादा मनी विभिन्न समय देखे अस्वाभाविक आचरण देखी बनियोगी जो शेयर कें अस्वाभाविक आचरण तक धरा है तक जरिमाना कर सब कम्पानी गो एक जालियात आश्रय नाई देखें रईट दे रे पंचाश टाक जरा जो रईट निल एवारेज कस्टिंग पंचाश टाक और एन से छब्बीस टाक अर्धे कमे जाए लंका बांगलार मत एक शेयर ए डिविडेंड क्यी दिल जो दर्शक जेटी बलें आनी सब लंका बांगला ना शुद्ध यकम आो अनेक कम्पानी आगुलर आचरण আমরা দেখছি স্বাভাবিক না তাদের মার্ক পারফরমেন্স এক রকম তাদের ডিভিডেন্ট এক রকম তাদের ইপিএস আর এক রকম এই বিষয়গুলো আসলে দেখার কেউ নাই যে দিলাল ভাই যেটি বললেন সেই ঘুরে ফিরে তো দায়িত্বটা এস এসির উপরই বর্তায় জি আপনি ঠিকই বলছেন যে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো এই ধরনের সুযোগ সন্ধানী কোম্পানি আমি বলবো যে ওদের যে মানে আর্থিক যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে অবশ্যই সেই আর্থিক প্রতিবেদন সঠিক নয় এবং সেই আর্থিক প্রতিবেদনগুলো দেখার দায়িত্ব কিন্তু সিকিউরিটি অ্যাক্সেঞ্জ কমিশনের এবং আমি যতটুকু জানি ওনাদের একটা অডিট টিমও আছে এবং ওনারা সবসময় এগুলো অডিট করে থাকেন এবং দেখে থাকেন এবং কীভাবে দেখেন বা কীভাবে করেন এটা ওনারাই ভালো বলতে পারবেন কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে প্রস্তাবতা বলেছেন যে পঞ্চাশ টাকা শেয়ার আজকে তেইশ চব্বিশ পঁচিশ টাকা চলে আসছে এটা খুবই অত্যন্ত দুঃখজনক এবং শুধু এটাই নয় আপনার দেখেন রাইটটি দেওয়ার পরে ওদের যে ইপিএস কিন্তু অনেক কমে গেছে স্বাভাবিক ইপিএস যেহেতু 
ইয়ারলি পেজ দিলো পাঁচ টাকা পঁচানব্বই পয়সা বা সাম এর অ্যারাউন্ড এই আপনি এখানে দেখতে পারেন পাঁচ আমি যদি ই হয় তার ই পেজ পাঁচ টাকা সাতানব্বই পয়সা আপনি দেখেন দু হাজার রাইট অ্যাডজাস্ট হওয়ার পরে পাঁচ টাকা সাতানব্বই পয়সা আবার তিনি প্রথম কোয়ার্টারে ই পেজ দিল ষোলো পয়সা মানে এই এই যে এই যে হঠাৎ করে এখন প্রশ্নের মধ্যে এত পার্থক্য হয়ে গেল যে রাইটটা যখন দিয়েছে রাইটের যে শেয়ারটা ওই শেয়ারটা আসলে তখন ক্যালকুলেশন হয়েছে কিনা একটু সন্দেহ না ক্যালকুলেশন রাইটটা কিন্তু আগে ক্রেডিট হয়েছে আপনার প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর কাছে রাইট যাওয়ার পরে ওই রাইটের উপরে কিন্তু সে ডিভিডেন্ড পেয়েছে আর তারপর আরেকটা রাইটের যে টাকাটা নিয়েছে ওই টাকাটা কিন্তু সাথে সাথে ইনভেস্টমেন্টে ওরা ইনভেস্টমেন্ট করতে পারে ইনভেস্টমেন্ট চলে আসে না চলে আসে শেয়ারের সংখ্যা যেহেতু বেড়ে গেছে আর ওদের আর এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে একটা অবস্থা চলে গেছে সেই হিসেবে অটোমেটিকলি ওদের শুধু লঙ্কা বাংলা নয় প্রত্যেকটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরই তাদের মানে ইপিএস কমে গেছে এবং আর্নিং কমে গেছে বিভিন্ন সময় আপনাদের কাছ থেকে শুনি আপনি না এরকম সবাই যেটি বলেন ফান্ডামেন্টাল শেয়ার কিনবেন ফান্ডামেন্টাল যদি এই হয় চিত্র এক কোয়ার্টারের সাথে আর এক কোয়ার্টারের আকাশ পাতাল পার্থক্য এবং বিনিয়োগকারীর টাকা অর্ধেক হয়ে যায় তাহলে আমরা কেন বিনিয়োগকারীদের এই মিথ্যে কথাগুলো বলি মিথ্যে আশ্বাস দেই এইটা আমি দুলা দিলাল ভাইয়ের কাছ থেকে আমি জানতে চাই দিলাল ভাই এই যে মিথ্যে আশ্বাস বিনিয়োগকারীদের শুধু বারবার বলা ফান্ডামেন্টাল কিন কোনটা ফান্ডামেন্টাল না এর মধ্যে থেকেও বিনিয়োগকারীকে আরও সচেতন হয়ে সে তার টাকাটা কোথায় বিনিয়োগ করবে এখানে তো ফাঁদ ফাঁদা আছে ফাঁদ থাকবে আর আমরা দেখলাম অনেকগুলো ঘটনায় যে আমাদের নিয়ন্ত্রক সংস্থা যদি সক্ষমতা না থাকে আমরা যদি অথবা ইচ্ছা করে না করে তো সেক্ষেত্রে আমার অর্থটাকে আমাকে বাঁচানোর জন্য তো আমাকে এগিয়ে আসতে হবে এখন ফান্ডামেন্টাল কোথায় সে যেখানে নিরাপদ থাকবে কোম্পানি দেখে কোম্পানির বিনিয়োগকারীদের দেখে শেয়ারের অবস্থা দেখে ডিভিডেন্ডের অবস্থা দেখে সে বিনিয়োগ করবে এবার এইটা হলো শেষ কথা মানে এই কথাটা শুনতে মানে বারবার যে আমরা শুধু এটা বলে শেষ করে উপদেশ দিই এটা যেমন সত্য কথা আবারও শেষ কথা তাকে তার নিরাপত্তা তাকে দিতে হবে তার নিরাপত্তা যখন কেউ নিবে না তখন তাকে দেওয়া ছাড়া তার কোনো উপায় নেই কিন্তু অন্যদিকে আপনি দেখেন যে আপনি একটা সুস্থ পরিবেশ দিবেন একটি বাজার দিবেন যেখানে ক্রেতা থাকবে বিক্রেতা থাকবে আমাদের এখানে শুধু বিক্রেতাই দেখি ক্রেতা দেখি না বিক্রেতা দুই ধরনের আরিফ ভাই যেটি বললেন সেটার সাথে একটু অ্যাড করতে চাই একবার আইপিওতে আসলো বিক্রি করলো হ্যাঁ বিক্রি করার পরে তিনি প্রথমবারই বোনাস রাইট টাইট দিয়ে দিল দিয়ে দেওয়ার পরে অনেক মানে আবার বিক্রি করলো রাইট বা বোনাস দিয়ে আবার শেয়ার সংখ্যা বাড়লো বাড়লো এরপর কিছুদিন পরে শেয়ারের দাম টাম বাড়লো ইউপিএস টিপিএস অনেক ভালো এরপরে তার পার্সোনাল যে শেয়ার সেটা বিক্রি করলো মানে শুধু বিক্রেতাই আছে আর ক্রেতা হচ্ছে আপনি আমি বা এরকম সাধারণ মানুষ তারা হচ্ছে সারা জীবনের সঞ্চয় নিয়ে আসছে নিয়ে আসছে এটি তো স্বাভাবিক বাজার না তাহলে আপনি স্বাভাবিক বাজার না রেখে আপনি বলছেন স্বাভাবিক আচরণ করতে না স্বাভাবিক আচরণ করতে বলা হয়নি তাকে সচেতন আচরণ করার জন্য বলা হয়েছে এখন আপনি যে কথাগুলো বললেন আমাদের এই যে কোম্পানিগুলো যদি দায়বদ্ধতা না থাকে তারা যদি নিজেদের মধ্যে নিজেদেরকে এভাবে মুনাফা ভুগি অথবা অর্থ ইয়ে করার জন্য হাতিয়ে নেওয়ার জন্য এই ভূমিকা নিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমি কি করব আপনাকে যখন রাস্তায় মানে বিপদ হতে পারে টাকা নিয়ে নেওয়ার জন্য তখন তো আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে সেই সতর্কতার কথা আমরা বলি আমরা যেসব কোম্পানিগুলো দীর্ঘ সময় ধরে এই আচরণগুলো করে সেদিকে না যাওয়ার জন্য না যাওয়ার কথা বলি নতুন একটা কোম্পানি যখন আসে আসার পরে যে ধরনের আচরণ আমরা দেখি সেটি তো অনেক কাঙ্ক্ষী বলা যায় মোটা দাগে যেটা অস্বাভাবিক ওই অস্বাভাবিক যেটি হয় ওই অস্বাভাবিকের কোনো বিচার হয় না ওই অস্বাভাবিক কোনো তদন্ত হয় না কিন্তু আপনি যেটি বিশ বছর আগের কোম্পানি হয়তো দাম কমে আছে এখন কেন বাড়ছে সে কারণে অস্বাভাবিক মনে হয় মানে এই 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 যে আচরণ এটা কি স্বাভাবিক এই কথাগুলো ঘুরে ফিরে ওইটাই আসে আর কি যে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যদি বিষয়গুলো সতর্ক না হয় সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যদি বিষয়গুলো মানুষকে সচেতন না করে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যদি সেই দুর্বৃত্তদেরকে ধরার ব্যবস্থা না করে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যদি সরকারকে সেই সতর্কতা বার্তা না দেয় সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যে নতুন কোম্পানিগুলো নিয়ে আসে তারা যে একের পর এক নতুন কোম্পানিগুলোর মানে অস্তিত্ব কেমন তাদের আর্থিক সংগতি কেমন তারা ডিভিডেন্ট যে দেওয়ার কথা বললো সেটা দিবে কি না এই বিষয়গুলো মানে কি আমাদের সরকারের পক্ষ হয়ে যদি সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন নিশ্চিত না করেন তাহলে আমাদের বিনিয়োগকারীদের সেক্ষেত্রে মানে টাকা হারানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না সেক্ষেত্রে বলা যে একের পর তো এক এই ঘটনাটা ঘটেই আসছে সেক্ষেত্রে এখন বিনিয়োগকারীরা আর একটু আগের চেয়ে অনেক বেশি সক্ষমতা অর্জন করতেছে এখন বাজারেরও আর ভালো অবস্থা আসছে সরকার অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছে এখন যদি আর একটু সতর্ক হয় আগামীতে আরও ভালো হওয়ার একটা সুযোগ
উচ্চতা নিতে হলে আমরা যারা আপনার প্রাতিষ্ঠানিক যে বিনিয়োগকারী যারা আছে তাদেরকে আগায় আসতে হবে এবং সেই সাথে শুধু আগায় আসলে হবে না এবং তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিনিয়োগ করতে হবে যে আপনি আজকে কিনবেন তিন দিন পরে বিক্রি করে দিবেন এখন যেটা হচ্ছে ওইটা হলে চলবে না আপনি দেখেন এখন প্রত্যেকটি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এখন নিশ্চুপভাবে আছে যে শেয়ারটা একটু বাড়তে চায় তখনই তো সেল প্রেশার চলে আসে এবং কারা কিনে এই সাধারণ ক্ষুদ্র যারা আছে তারা টুকটুক কিনতে চায় এবং তারা কিন্তু নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে पक्षे कि कैपिटल मार्केट नहीं समस्या जे कारण कैपिटल मार्केट बस जोर दी दिल भाई दर्शक कथा सुनल তিনি একজন অনেক বয়স্ক একজন ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ কারণ তিনি আমাকে বেশিরভাগ সময় আমাদেরকে ফোন করেন যে কারণে যতটুকু ধারণা হয়েছে তো এই ধরনের বিনিয়োগকারীরা যারা দীর্ঘমেয়াদে আছেন অনেক দিন ধরে আছেন এবং দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করেন তাদের অবস্থাটাই এত খারাপ যেখানে সেখানে নতুন যারা তাদের অবস্থা কত কথাগুলো এসেছে ওনার কথাগুলো আমরা যে এতক্ষণ কথা বললাম ওনার ওনার কথাগুলো ওনার কষ্টগুলো এখন ওনাকেও ধৈর্য ধরতে হবে আগামীতে আমাদের সামনে অনেকগুলো ভালো বিষয় আসতেছে আমি যেটা বললাম যে আমাদের ডিএসির যে নতুন পার্টনার আসছে আমাদের যে অনেকগুলো ভালো কোম্পানি আনার কথা বলা আছে আমাদের রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়ছে প্রাইভেট সেক্টর বিনিয়োগ বাড়বে সেক্ষেত্রে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল আসতেছে সেক্ষেত্রে নতুন নতুন বিনিয়োগ আসলে ভালো কোম্পানি বাজারে আসলে আমার মনে হয় এই অবস্থার উন্নতি হবে আর একটা এত হতাশ হওয়ার চেয়েও রমজানে এমনিতে একটু খারাপ থাকে गत सत बचर चित्र मानुष निस्सान प्रतियत टाने टा चले जाए যেই আসে কয়দিন পরে দেখা যায় তার টাকা নেই তাহলে এইটা তো একটা স্বাভাবিক বাজার না আপনি এটি একটা অস্বাভাবিক বাজার যদি হয় কিন্তু আপনি আচরণ করছেন স্বাভাবিক আপনি যারা রেগুলেটর আছে তারা নিশ্চুপভাবে বসে আছেন সরকারের তরফ থেকে আমরা যেটি দেখছি অর্থমন্ত্রীর কথায় যেটি বোঝা যাচ্ছে যে তিনি অনেক কিছু করবেন কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য তিনি যেটি সাথে সাথে করছেন ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য সেটি করছেন না নিশ্চয়ই এখানে কোনো সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো দূর করলে বাজার ভালো হবে তাহলে সেই সমস্যাগুলো চিহ্নিত কি করতে পারছে না স্থায়ী সমস্যাগুলো সমাধান হলে বাজার অনেকটুকু ভালো হবে আমি যে কারণে আশাবাদী বললাম আমি বললাম চারদিকে বিনিয়োগ আসছে আমাদের মানে এত বড় একটা বাজেট আসবে আমাদের যে ডিএসির যে পার্টনার আমাদের যে সরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম আমি এই জন্য আশাবাদী যে সামনে বাজারের এই অবস্থা থাকবে না অনেকগুলো ভালো লক্ষণ আছে যে নির্বাচনের আগে বাজার বাড়ার একটা ভালো মানে ইঙ্গিত বহন করে ভাই অনেক কিছুই বলা হয় অনেক কিছু করা হয় এবং শুধু আশ্বাসের পর আশ্বাসগত আট বছর ধরে আপনি সরাসরি সম্পৃক্ত যেহেতু আপনি একজন শেয়ার হোল্ডার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের আপনাদের এখানে যে বিনিয়োগকারীরা আছে তারা কি অনেকেই বুঝেন না এরকম বাজার সম্পর্কে নাকি তারা বুঝেন কিন্তু বাজার তাদেরকে প্রফিট করতে দেয় না কোনটা না মার্কেটে যারা বিনিয়োগ করে তারা বোঝেন না এখন এই মুহূর্তে তা ঠিক বলা ঠিক নয় কারণ সিএনবে মার্কেট গেছেন দুই হাজার দশ সালের মার্কেটে গেছে কেমন এখন বিনিয়োগকারীরা অনেক সচেতন তারা অনেক কিছু যদি তাই হয় তাহলে আমরা বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছি সারা দেশে যেটি হচ্ছে আপনার কথাই যদি হয় যে অনেক বিনিয়োগকারী অনেক বুঝেন তাহলে আমরা যা বুঝেন তাদেরকে আরও বোঝানোর চেষ্টা করছি বড় প্রোগ্রাম করছি এবং সারা বাংলাদেশে কার্যক্রম করছি কিন্তু যে সমস্যাগুলো আছে যে সমস্যাগুলো কারণে বিনিয়োগকারীরা মুনাফা করতে পারছে না সেই সমস্যাগুলো সমাধান করছি না তাহলে কি এটাও এক ধরনের প্রতারণা কিনা না না সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে না কারণ একটাই যে সমস্যাগুলো সমাধান করতে হলে আপনাকে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের আগে আসতে হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের কীভাবে আগে আসবে সেটা একমাত্র সরকার মহোদয় এবং সিভিল এক্সন কমিশন ওনারাই বলতে পারবেন 
তাদেরকে তাদের কি সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো দূর করলে তারা কিন্তু আগায় আসতে পারবে কিন্তু আপনি আপনি একজন বিনিয়োগকারী সে বোঝে যে আমি যদি এই শেয়ারটা কিনি এটা ভালো হবে এটা ফান্ডামেন্টাল ভালো ম্যানেজমেন্ট ভালো সব কিছু ভালো কিন্তু আপনি কিনলেন কিনার পর দেখা গেলো যে এটার আর চাহিদা নাই এটার কোনো চাহিদা নেই চাহিদা না থাকলে এটা অটোমেটিকলি এটা আস্তে 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 নিচে নিচে যেতে থাকবে কিন্তু যখন এটা চাহিদার সৃষ্টি হবে তখন এটা শেয়ারটা বাড়বে আর আরেকটা জিনিস আপনি দেখবেন এই যে তলা নিতে চলে গেছে তারপর কিছু কিছু শেয়ারের দাম বাড়লে ফুটকে দেখা যায় ওদেরকে কারণ দর্শক নোটিস একটা দেওয়া দেয় যে কেন এটা বাড়লো কিন্তু যে শেয়ারটা নাকি আপনি দশ দিন যাবৎ পড়তেছে তো ওইটা কি বলতে পারে না কেন ওইটা কম একটা কোম্পানি যদি বলতে পারে কেন বাড়লো এরও বলতে পারে কেন ওইটা গত তিন বছর ধরে ধরে আমরা এই কথাটাই বলার চেষ্টা করছি এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে বিভিন্ন সময় আমার আলোচনা হয়েছে তারা যে কথাটি বলছেন যে এটি আমরা যতই বলি তারা আমাদের প্রোগ্রামটি দেখেন ইনফরমেশনগুলো তাদের কাছে পৌঁছায় কিন্তু তারা বলেন এটা আমরা যতই বলি এটি করবেন মানে তারা এই জায়গাটায় তারা শক্ত অবস্থানে আছেন যে তারা এটি করবেন এখন এটি করবেন তাহলে তারা যদি তাদের ক্ষমতা যদি একটু থাকে তাহলে তারা এটি করবে এটা হচ্ছে তাদের রুটিন একটা রুটিন ওয়ার্কটা শেয়ার বাড়লে ওটাকে ফোকাস করবে এটা কারণ সাজাবে জানবে কেন এটা বাড়লে এটা যদি স্বাভাবিক আপনার কিন্তু আমার পছন্দ এখানে আমার পছন্দ হচ্ছে যে এখনকার যে সিস্টেম এই সিস্টেমে কিন্তু আপনি এখানে বসে থেকে বলতে পারেন ভাই এই সাথে কে একটু যদি একটু যদি তাকান একটু যদি তাকান আপনি ব্যাংকগুলোর অবস্থা যদি আমরা দেখি এবি ব্যাংক কয় টাকা ছিল পঁচিশ টাকা ছাব্বিশ টাকা ছিল গত বছর এটার দাম বারো টাকা আপনি যদি এখানে দেখেন কোনটা দেখবেন সিটি ব্যাংক দেখেন ছাপ্পান্ন সাতান্ন টাকার ব্যাংক তেত্রিশ টাকা ঢাকা ব্যাংক চব্বিশ টাকার ব্যাংক চোদ্দ টাকা আপনি যদি এই ইবিএল দেখেন উনষাটার ব্যাংক পনেরো টাকা আপনি যদি বড় সবচেয়ে ভলিউম বেশি হয় এনবিএলের কথা দেখেন এনবি এনবিএলের শেয়ার নয় টাকা আশি পয়সা এটি ষোলো টাকা ছিল এক্সিম ব্যাংক সতেরো টাকা আঠারো টাকার ব্যাংক কত টাকা আপনার এগারো টাকা অর্থাৎ তার মানে অর্ধেকেরও বেশি কমে গেছে গত ছয় মাসে প্রত্যেকটি শেয়ারের মূল্য প্রায় অর্ধেক কমে অর্ধেক কমে গেছে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি এই এই জায়গা থেকে কোনো শেয়ার এখান থেকে দশ টাকার শেয়ার এক টাকা বাড়লে টেন পারসেন্ট বাড়ার সাথে সাথে কোয়ারি দিবে এবং তারা বলবে এটা রুটিন ওয়ার্ক তাহলে এটা কি রুটিন ওয়ার্ক আপনি কোন প্রাইসে আপনি বলছেন যে এটি বাড়ছে আপনি মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন এবং মানুষকে বোকা বানিয়ে তারপর বলছেন আমার এটাই আইন হয়তো এটি আইন না কারণ অর্থনীতিবিদরা বিশ্লেষকরা বলছেন দিলাল ভাই আপনি কি একমত কি না এটি এই এই অবস্থায় ধরেন এখন আপনার এস আইবিএল এটি হচ্ছে আপনার তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল এখন পনেরো টাকার ব্যাংক এটি যদি এখান থেকে এক টাকা বাড়ে তারপর যদি কারণ জানতে চায় এটি কি এটি কি মানে একটা হাস্যকর ব্যাপার কি শুরুতে তো ওইটাই বললাম যে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যদি যথাযথভাবে চলে যথাযথ উদ্যোগ নেই তাহলে বাজারে এই অবস্থা থাকে না সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন লোক বল পায় না এটা যেমন বলে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন তো এই যেটুকু আছে সেটুকুর মধ্যে এই সাধারণ কাজগুলো করতে পারে সে কাজটা করলেও অনেকটুকু মানে আমি মনে করি যে সরকার এতদিনে এই অবস্থা থাকে না উদ্যোগে দেখেন একদিকে দেখেন যে আইপিও নিয়ে যত সমালোচনা হচ্ছে কারণ ভালো আইপিও আসে এটি বাংলাদেশে সবাই জানে যারা ক্যাপিটাল মার্কেট সম্পর্কে জ্ঞান আছে সেই দিকে তো কোনো আমরা অগ্রগতি দেখছি না দেখছি হচ্ছে যে বিনিয়োগকারী মুনাফা করতে পারে না তার সব এখানে হারিয়েছে এখন কোনো শেয়ার হয়তো কিনছে টেন পারসেন্ট বাড়লো ধরো তাকে মানে এটা কোন ধরনের আচরণ এবং তারা বলছেন এটি করবেনই তারা ওই যে ঘুরে ফিরে সে এক কথায় সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন তার অবস্থান যদি মানে উন্নতি না হয় তাহলে বাজারকে স্বাভাবিক করার সাধ্য কারণে না এটা তাদের রুটিং ওয়ার্ক তার তারা এটা করুক তাতে কোনো আপত্তি নাই কোনো কিছু কিন্তু ওনারা কিন্তু কি জানতে চায় ওনারা জানতে চায় একটা শেয়ার যখন বাড়ে কোনো কাজসাজ হচ্ছে কিনা মার্কেটে প্রত্যেক মাসে এখন এই মার্কেটে দুই টাকার আইপিও আসতেছে আইপিও টাকা গুলা কিন্তু একবার কোম্পানিতে টাকা যাচ্ছে একবার যারা আইপিও এপ্লিকেশন করছে এবং আইপিও যারা করে তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম মার্কেটের বাইরের লোক ম্যাক্সিমাম এবং তারা আবার সেই সেই শেয়ারটা বেশি দামে বিক্রি করে তারা কিন্তু টাকা নিয়ে যাচ্ছে সব টাকাগুলো মার্কেট থেকে চলে যাচ্ছে কিন্তু মার্কেটে নতুন কোনো টাকা আসতে চায় দিলে ভাই আপনার কি মনে হয় যে সব তথ্য এখন যে সার্ভিল্যান্স যে যে পরিমাণে তাদের সক্ষমতা বেড়েছে যে সফটওয়্যার তারা ইউজ করে আপনার কোন তথ্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ চিটম স্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা বিএসএসির কাছে নেই এরকম কোনো কিছু মনে হয় না এটা বাবার সুযোগই নেই এরকম সব তাহলে তাহলে তাদের কাছে যে ধরনের সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ দেখছে না কেন ওইটাই
মানে বিড়াল কে ইঁদুর তারায় তাহলে তো কিছু করার থাকবে না মানে ইঁদুর ধরার জন্য বিড়াল আনা হয় তো সেক্ষেত্রে যদি ইঁদুরেই বিড়ালকে তারা করে তাহলে সে বিষয়টা এখন এখন আমাদের ঘুরে ফিরে সেই কথা নাই সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যথাযথ কাজ করছে না করলে এই সমস্যা এইসব সমস্যা কমে আসে দিনে দিনে আজকে যদি বললেন উনি যেটা বললেন যে দুটা করে আইপিও আসে দুটা করে আইকে আইপিও আসার নেয়ার মতো সক্ষমতা মার্কেটে আছে কি না আইপিওগুলো কেমন এরা 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 আসলে কতটুকু বাজার লাভবান হবে এই সহজ বিষয়টা বোঝার সুযোগ নেই এই সহজ বিষয়টা যদি বুঝতে না চায় সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন তাহলে সেক্ষেত্রে কে বাজার রক্ষা করবে কে বাজার রক্ষা করবে কারো তো দায়িত্ব আছে সাধারণ মানুষের দেখভাল করার দায়িত্ব তো কারো আছে সাধারণ মানুষ যে জায়গায় সমস্যা আছে সে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনেরও অনেক জায়গায় কিন্তু তারা পারেন আমরা যতটুকু জানি তারা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক সিদ্ধান্ত তাদের সাথে এখানে জিনিসটা হচ্ছে এখানে তো দেখভাল করার দায়িত্ব আছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনও তো কারো আন্ডারে না আমরা একটা জিনিস দেখি কি দেখেন আমাদের কয়েকদিন আগে ব্যাংকিং সেক্টরটা বড় ঘটনা করলো ফার্মার্স ব্যাংক নিয়ে ফার্মার্স ব্যাংক যেখানে গেল সেখান থেকে কি বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করেনি বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করে ফার্মার্স ব্যাংকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু সুন্দর একটা উদ্যোগ আসেনি এই উদ্যোগটা বাংলাদেশ ব্যাংক পেরেছে নাকি অর্থমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয় সরকার না বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে দেন সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় বলে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে আনতে সেখানে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোকে ছাড় দেওয়া হয় না সব সমস্যার সমাধান একরকম না আমি বলছি এক একটা সমস্যার সমাধান একরকম কীভাবে সে নিয়ন্ত্রণ করবে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা তার কর্মকৌশল কী হবে সেটা সে ঠিক করবে সে যদি একেবারে ঠিক না করে সে যদি অজুহাতে দেয় যে আমি পারছি না আমাকে মারছে তা আমাকে ধরছে আমাকে এই বিষয়গুলো একরকম শোনাবে কিন্তু বাস্তবতা হলো আপনি যখন চেয়ারে আসেন আপনি চেয়ারে থাকলে দায়িত্ব নিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে তাহলে আপনি দায়িত্ব ছেড়ে দেন সেক্ষেত্রে বলেন যে আমি এই কারণে পারিনি আমাকে এরা করতে দেয়নি কোথায় কি আছে কি না আমরা বলতে পারি আমরা যে সরকারি যে সংস্থাগুলো আছে বিভিন্ন রেগুলেটর তারা কি আসলে এই আমরা যেটা বলছি যে আপনি দায়িত্ব ছেড়ে দেন আসলে কি এখন নিয়োগ প্রক্রিয়াটাও ওরকম কি না এবং আসলে ওইটা ছাড়ার সুযোগটা কেন থাকবে না সে বলে দিক প্রধানমন্ত্রীর তো সেই কথাটা তো দায়িত্ব নিয়ে ওনারা বলেন না আর আমরা তো দেখি ওখানে যারা আসেন তারা নিজেরা যেভাবে লাভা লাভের বিষয় নিয়ে কাজ করে নিজেরা যেভাবে বড় হওয়ার জন্য নিজেরা কীভাবে আরও সামনে রাজনীতিতে আসার জন্য যে মানে বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট হন সেগুলো তো মানুষ জানে সেটা তো ওই এই এই অবস্থা তো আমরা যদি অন্যদিকে দেখি এটা তো একটা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা শিক্ষকরাও তো এটা হচ্ছেন এই আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা ধরেন তাহলে তাদের দোষটা কোথায় না দোষে দোষের আর লাভের বিষয় না আমি বলছি আমরা এখন বাজার নিয়ে কথা বলবো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে বাজারের জন্য সব সহযোগিতা আছে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকেও আছে সব সময় করতে সব বড় বড় রাষ্ট্রের ক্রাইসিসগুলো তো সরকার বা অর্থ মন্ত্রালয় সবগুলোতে আছে শুধু সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন যে কথাটা বারবার আসতেছে যে কেন নড়ে চড়ে বসেন না লোক বদল হয় ওনারা যান ওনাদের পরিবর্তন হয় বাজারে পরিবর্তন হয় না বাজার কিন্তু গত দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর হয় না হয় খারাপের দিকে হ্যাঁ গত পাঁচ সাত বছরে কিন্তু বাজারে অনেকগুলো উদ্যোগ এসেছে সরকার পক্ষ থেকে অনেক ভালো ভালো উদ্যোগ এসেছে এখন সেগুলো বাস্তবায়ন করে ফল যদি গড়ে নিয়ে আসা না যায় সেই দায়িত্ব তো তাদের তাদের নিতেই হবে মানে কথাগুলো শোনাতে খারাপ শোনালো সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন কোনোভাবে দায়মুক্ত নয় আজকে একটা কোম্পানি আইপি নিয়ে আসা থেকে শুরু করে একেবারে বাজারে যে ফটকা ব্যবসায়ী তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা দেওয়া পর্যন্ত না ভাই সব যেটা বলছেন যে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব ছেড়ে দিলে সব সমস্যার সমাধান হবে না ওই নজির ওই ওই নজির আমাদের দেশে পর্যন্ত হয় নাই আর হবে কিনা আমি জানি না এটা হচ্ছে যার যার নৈতিক নৈতিক ব্যাপার আমি আমি যদি অক্ষমতা হই তাহলে অবশ্যই আমার সরে ধারণাটি ভালো কিন্তু সরে ধারণা যদি সব কিছু হবে তা ঠিক নয় কারণ এখন বর্তমান সিকিউরিটি কমিশনের চেয়ারম্যান যিনি আছেন উনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ উনি আইসিবিতে ছিলেন উনি এখন আমাদের এখানে দুই টার্ম চলে গেলেন তারপর থার্ড টার্মে উনি আসছেন তা কেবল ওনার সেই অভিজ্ঞতা আর কি হওয়ার কথা না তা কেবল আমার আমার বিশ্বাস ধারণা যে উনি এই জিনিসগুলো বর্তমান যে মার্কেট মার্কেট নিয়ে উনি নিজে চিন্তা ভাবনা করুক ওনার যে মানে কমিশন আছে তাদের নিয়ে আলোচনা করুক করেছে যে অন্যান্য সংস্থা ক্যাপিটাল মার্কেট শুধু একা চলে না ওদের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে ইনস্টিটিউটগুলো আছে এবং তাদের সমন্বয়ের একটা দরকার এবং সেই সমন্বয়টা কী হবে সেটা উদ্যোগ নিতে হবে সিকিউরিটি কমিশনের মাধ্যমেই 
এবং সরকারকে বলতে হয় এবং সরকার সেটা কি ইনফরমেশন আমি দেই একটা ইনফরমেশন দেই যে মার্কেটে এই যে খারাপ গত এই আমরা যেটি দেখছি যে মানে এই অবস্থা কিন্তু এই মাসের আগের মাসগুলো তো এরকমই সেই ক্ষেত্রে বিএসসি কিন্তু চেষ্টা করছে আমি যতটুকু বলি তারপরে আমি আপনি দিলাবা কাছে একটু জানতে চাই তারা চেষ্টা করছে ইনস্টিটিউট গুলো আর ভেজিটি বললেন যে ইনস্টিটিউট গুলো তাদের আচরণ ঠিক না তাদেরকে ফোন দিচ্ছে তুমি এরকম প্রেসার কেন দিচ্ছ বাজারে স্বাভাবিকভাবে আচরণ করো আইসিবি কে বলছে দুই স্টক এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান বোর্ড এমডি কে সরাসরি কমিশনাররা চেয়ারম্যানরা ফোন দিয়ে বলছে যে কেন এরকম হচ্ছে তাদের চেষ্টাগুলো আছে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে তারা যে ওয়েতে চেষ্টা করছে কিংবা বাজারে যে সমস্যাটা আছে সেই সমস্যাটা সত্যিকারের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে কিনা কারণ যদি করা হতো তারা সেই সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করতেন সেগুলো কিন্তু আমরা দেখছি না তাহলে এই চিহ্নিত করার দায়িত্ব কার এবং সেই অভিজ্ঞ লোক বিএসএসিতে আছে কিনা দায়িত্ব সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশনের আপনি যেটা বললেন আমাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী আইসিবি আমাদের যে বড় দুটো অংশীদার ডিএসএসিএসি এনারা সবাই ব্যক্তি মানে নিজেরা টিকে থাকার জন্য নিজেদের মুনাফার জন্য নিজেরা নিজেরা কিন্তু ঠিক থাকেন সমগ্র বাজার নিয়ে কিন্তু ওনারা ওইভাবে কাজ করেন না আইসিবির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আইসিবি যখন আইসিবি তো এখন একদম মানে একদম শেষ আইসিবি কে আইসিবি কে এক্সপোজারের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে আইসিবি এখন একটা আইসিবি নিজেকে সেভ করার জন্য নিজেকে লাভলা নিজেকে লাভের লাভের মধ্যে রাখার জন্য যা করার সেটা সে সে করে ডিএসএসিএসি কি তো কখনো নিজেদের সদস্যদের যেভাবে মানে লাভ লাভ করার জন্য যেভাবে দায়িত্ব নেয় সেভাবে কি গোটা বিনিয়োগ পুঁজিবাজার নিয়ে ওইরকম দায়িত্ব কখনো দিয়েছে আপনি দেখেন আপনি ডিপুটার হিসাবে আপনি যে কদিন কাজ করেন ডিএসিসিও সে মুনাফা ভুগির মতো ওই রকম কাজ করে তো সবাই যখন নিজের গা বাঁচিয়ে কাজ করে আমরা কেউ শেয়ার বাঁচিয়ে কাজ করি আইসিবি মুনাফা পুকে কাজ করে একে অবস্থা ডিএসিসি একইভাবে কাজ করে সবাই যখন এই মানে মানে গা ছাড়া ভাব সেক্ষেত্রে বাজারের আমরা শুধু উপদেশ দিয়ে বাজারকে কতটুকু মানে ভালো করব। মানে এই মুনাফার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব তো কাউকে না কাউকে বলতে হবে ডিএসএসি এসেও বলতে পারে যে হ্যাঁ এই কাজগুলো করা উচিত ভাই যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে এখন এই ব্যাংক নির্ভরশীলতা ক্যাপিটাল মার্কেটে এত বেশি অ্যারাউন্ড সিক্সটি পারসেন্ট আর তো এই ব্যাংক নির্ভরশীলতা ব্যাংকিং সেক্টরের আচরণ যেটা হয় এবং ব্যাংকের সাবসিডারি কোম্পানি ব্রোকারেজ হাউস মার্চেন্ট ব্যাংক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড এবং এই ব্যাংকের যে নিজস্ব ওন পোর্টফোলিও সেখানেও বড় পরিমাণ এমন এদের আচরণ যা হয় বাজারে কিন্তু তাই হয় পাশাপাশি আপনার আইসিবি তো এই ব্যাংকিং সেক্টরের যে বিএসএসি সমাধান করতে পারবে না সেক্টর পুরোপুরি একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক টাকা নেয় টাকা দেয় সে আমানত নেয় লোন দেয় বিভিন্ন ফরম্যাটে সে বিনিয়োগ করে তো সে মাঝখানে একটা অংশ নিয়ে তাকে বাঁচতে হয় তাকে ডিভিডেন্ট দিতে হয় সে কিন্তু পুরোপুরি মানে বাণিজ্যিক বেনিয়া প্রতিষ্ঠান কিন্তু আপনি ব্যাংকের উপরে সব সব সময় শুধু আঙ্গুল আমরা আঙ্গুল তুলে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন থেকে শুরু করে ব্যাংকের উপরে আমার মানে বিষয়টা ঠিক না ব্যাংকের উপরে দায় দায়িত্ব এত না দিয়ে আমরা যারা একেবারে মানে আরও বেশি কাছাকাছি কাজ করি আমরা সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশনের কথা বলে আমরা আইসিবির কথা বলে আইসি নতুন বিনিয়োগ বিনিয়োগকারী সৃষ্টি করতে হবে সৃষ্টি করার জন্য সেইটা সেইটা কীভাবে হবে যখন আপনি বাজার খারাপ দিক নির্দেশনাগুলো আমার মনে যারা কাছাকাছি কাজ করেন এরা যারা দিতে হবে সিকিউরিটি অ্যাক্সেস কমিশন ডিএসসিকে নিয়ে সিএসিকে নিয়ে আইসিবিকে নিয়ে তখন আসবে হ্যাঁ বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই আচরণ করে ব্যাংকগুলো যদি এই আচরণ করে তাহলে আমরা এবার সুবিধা পাই সে একটা নিরাপদ রাস্তা খোলা এখন নিরাপদ রাস্তা না খুলে শুধু ব্যাংকগুলোর উপর দোষ দেয় যে ব্যাংক ব্যাংক টাকা আসতেছে না ব্যাংক দিচ্ছে না ব্যাংক এখানে এক্সপোজার এই করে রাখছে ব্যাংকের জায়গা থেকে দেখলে কিন্তু ব্যাংক ঠিক আছে জি ভাই একদম শেষ পর্যায়ে আপনি ত্রিশ সেকেন্ডে যদি বলেন যে বাজেটে তেমন কিছু থাকছে না এটি বাস্তবতা এবং গত আগের বছরগুলোর মতোই এটি হচ্ছে ক্যাপিটাল মার্কেটের মতো কিছু থাকছে না সো আপনার বিনিয়োগকারীদের এটি বোঝা দায়িত্ব তাদের নিজেদের সো বাজেট নিয়ে প্রত্যাশার কিছু নেই তারপরে বাজারে কি না বাজেট নিয়ে প্রত্যাশা নেই কথাটা ঠিক নয় একটা বাজার যখন আসে তখন অবশ্যই যাত্রীর কাছে এটা অনেক প্রত্যাশা থাকে ক্যাপিটাল মার্কেটের প্রত্যাশা ক্যাপিটাল মার্কেটে আমরা যেটা বলতে চাই আমরা সত্যটা বিনিয়োগকারীদের জানাতে চাই আমরা বিনিয়োগকারীদের মিথ্যা আশা আশ্বাস দিতে চাই না আমরা অ্যাটলিস্ট এই এনটিভি এবং এই মার্কেট ওয়াচ থেকে সো এই বাজেটে তেমন কিছু থাকছে না প্রতি বছরের মতোই থাকছে দিলা ভাই আরো ভালো জানেন ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য থাকছে বিশেষ বিশেষ কিছু থাকছে না থাকছে না কর্পোরেট হাউসগুলোর জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা থাকছে মানে অনেকগুলো বিনিয়োগ আসলে বিনিয়োগকারীরা কি করবেন না বিনিয়োগকারী এখন তাদের চিন্তা ভাবনার তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে তাদেরকে বিনিয়োগ করতে হবে তাদেরকে
আমরা যে সমস্যাগুলো তুলে ধরছি এটি আপনারা বিবেচনা করবেন যে আসলে কতটুকু কি সমস্যা আছে কোথায় কি আছে এবং আপনার সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন কারণ টাকাটা আপনার এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অংশ আগামী কালকে আপনারা পড়তে পারবেন দৈনিক শেয়ার বিজয় সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ